നേനിക ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ അൺലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് എങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാനേജ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിൽ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്താറ് ജി ബി ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ജി ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ സി എന്നൊരു ഡ്രൈവും ഡി എന്നൊരു ഡ്രൈവും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് ബാക്കി അണ്ണലോക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ജി ബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ജി ബിയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷനായി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം ബി ആണ് വൺ ജി ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ജി ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എം ബി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ജി ബിക്കായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അൺലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസിനെ ഒരു പാർട്ടീഷനായി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ വോളിയം സൈസ് ഇൻ എം ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത്രയും എം ബി ആണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരിത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ട്വൻറ്റി ജി ബി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നേക്കുന്ന എഫ് എന്ന ഡ്രൈവ് ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി വേറെ ഇവിടെ ഈ ഇതിലുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡു നോട്ട് അസൈൻ ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഡു നോട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അഥവാ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പെർഫോമിംഗ് ക്വിക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഇത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് വലിയ ഫയലുകളാണ് അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ വോളിയം ആണ് അത് ന്യൂ വോളിയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് എന്നൊരു ഇത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ന്യൂ വോളിയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമാഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടീഷൻ 
ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ ഡി എഫ് എസ് ട്വൻറ്റി ജി ബി പാർട്ടീഷൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്